ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു നദർ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു ഇൻഡോ ചൈനീസ് ഡിഷായ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് നല്ല ഈസി ആയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് തന്നെ ഹോട്ടലിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കൽ നോക്കാം ഈസിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ചപ്പാത്തിൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊറോട്ടിൻ്റെ കൂടെയോ ഫ്രൈഡ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആയിരിക്കും ഇത് അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെ റെഡിയാക്കൽ നോക്കാം സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ചിക്കൻ്റെ ബ്രസ്റ്റ് ഞാൻ ഇതേപോലെ സ്ട്രിപ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യൂബായിട്ടും കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ നീളത്തിൽ കട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇങ്ങനെയാണ് സാധാരണ ഡ്രാഗൺ ചിക്കൻ ഉണ്ടാൽ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പും ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയ സോസും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചില്ലി സോസ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു മുട്ടയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിലേക്ക് ഇനി മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയും മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോറും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതേപോലുള്ള ഒരു ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കണം ടൈം ഇല്ലെങ്കിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇനി ഒരു പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം അത് നന്നായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഓരോന്നായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ പരുന്ന പാനാന്ന് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മൈദയും കോൺഫ്ലോറൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് ചിക്കൻ പരസ്പരം ഒട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല കടായി എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല മാക്സിമം വിട്ട് വിട്ട് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യുകയും വേണം പിന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടുകയും വേണം ഇതൊരു ഗോൾഡൻ കളർ ആകുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം ഇത് ക്രിസ്പി ആയിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഉണ്ടാവില്ല മൈദയൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ക്രിസ്പി ആയിട്ട് വരില്ല ഇത് കറിയിലിടുന്ന ടൈമിൽ കുറച്ചും കൂടി സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ ചിക്കൻ മൊത്തത്തിൽ ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ട് മാറ്റിവെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് പോവാം ഒരു കടായി സ്റ്റവ് ടോപ്പിൽ വെക്കുക അതിലേക്ക് മൂന്നോ നാലോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കോക്കനട്ട് ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല സാധാ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ പാം ഓയിലോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിലേക്ക് പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പതിനഞ്ചോ ക്യാഷ്യൂ നട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഇത് മേലെ ഇങ്ങനെ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാനാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടൽ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി സെയിം ഓയിലിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ ചെറുതായി ഒന്ന് മാറി വരുന്ന ടൈമിൽ നമുക്ക് ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു വലിയ ഉള്ളിയാന്ന് ഞാൻ ഇതേപോലെ ക്യൂബായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ചെറിയ ചെറിയ പീസ് ആക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വയന്ന് വരണം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല നമ്മൾ സോസൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ ഉപ്പ് കൂടി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മുളക് കീറിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മുളക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടോ മൂന്നോ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു വറ്റൽ മുളക് ഇതേപോലെ പൊട്ടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് വയറ്റിയെടുക്കുക ശേഷം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം ഇതേപോലെ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ സോയ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ശേഷം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നിറയെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി സോസും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ സോസ് കുറവാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്